channel. So for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng free certificate from different international academies. So paano ba yon? Tulad nga ng mga nauna kong vlog na palagi ko sinasabi, lagi tayo nag-uumpisa sa Google. So ano bang ba ating isa-search ngayon? So itatype lang ang future learn. Yan. So yan, then i-click na natin. So, ito na yung kanilang website. So, bago tayo mag-sign in or register, gusto ko muna magkaroon tayo ng background information about Future Learn. So, ipapakilala ko muna sa inyo si Future Learn. So, sabi niya, We offer a diverse selection of courses from leading universities and cultural institutions from around the world. Yan, makita natin ang kanilang mga partners na university. So, hundreds po sila. So, napaka-interesting na magkaroon ng certificate from Future Learn. Yan. So, yan. Hindi ko na sila dahil nga sabi niya nga hundred siya. So, hindi ko na sila iisa-isahin. So, tayo ay mag-sign in na. So, sa pagre-register, lagi naman nila nilalagay ang first name, last name, age, email address, and then password. So, kailangan na, uh, lagi, nga, lagi ko nga sinasabi na dapat active ang inyong email address. So, dito, unlike sa UNICEF na kailangan Gmail lang ilagay, dito, pwede siyang Yahoo Mail. So, ayan. Tapos, i-click nyo lang yung um, ito, itong dalawa. Yan. And then, register. So, yan. So, dahil ako, dahil uh, registered na ako, pwede na akong mag-sign in. So, ikiklik ko lang yung sign in. Yan. So, nakapag-sign in na ako. At, um, tulad nga nakita nyo, meron na akong napiling course at natapos na course. So, kayo, dahil lang kumpisa pa lang kayo, pindutin nyo lang yung tatlong guhit na to. Yan. And then, click subject. So, ayan. Ito yung mga subjects niya. Itong merong um, board and busting courses, business and management, healthcare and medicines. So, dito tayo sa teaching. Dahil teacher nga ako, kaya dito ako sa teaching. Pero marami, siya, marami pa siyang iba't ibang subject. So, ayan. So, under teaching courses, ito yung mga topics. Ayan. How to teach online, inclusive teaching, language teaching, Primary Education Teaching, Professional Development for Teachers, Secondary Education Teaching, STEM Teaching, Teaching Computing, comp um, Teaching English, Teaching Maths, Teaching Science. So, yun yung mga um, teaching courses. So, dahil ako pinili ko yung sa How to Teach Online kasi nga um, gusto kong um, gusto kong um, maging familiar sa um, new normal. So, yun yung pinundit ko, yung how to teach online. So, yan. Ang dami-dami. Uh, meron tayong 10 courses under how to teach online. Yan. So, um, dahil nga, uh, mamaya, baka mamaya, i-PM nyo na naman ako na mamay bayad naman po, hindi naman po siya free. So, ano ba ang dapat gawin? Tignan nyo lang yung nakasulat na free digital upgrade. Pag may nakita kayong free digital upgrade, yun ang piliin nyo dahil yun ang free. Para wala na po mag-PPM sa akin, ma'am, hindi naman po free. Sabi nyo na naman po sa akin. Kasi po, hindi nyo po pinipili yung mga free. So, yan. Ayan, tignan nyo to. Free din siya. So, piliin lang po yung mga free courses. So, ito yung pinili kong course. Ito yung natapos kong course. So, go to course na tayo. So, napaka-easy lang. Napaka-easy lang pong gamitin itong um, course na itong napili ko. Wala po siyang assessment. Pure reading lang po ang gagawin nyo dito sa, um, sa course na to. So, um, week 1, week 2, week 3 sabi niya. Pero, kayang-kaya natin siyang tapusin ng ilang oras lang. So, ayan. 
So, um, dahil tapos ko na nga to, ipapakita ko lang siya kung paano gamitin. So, so ayan, pipindutin lang natin tong week 1. Yan. Ayan, nag-start ako kasi tapos ko na siya. And then, um, pindutin nyo lang tong 1.1, the challenges of teaching online. Yan. Tapos, hanapin nyo lang itong, yan, yung kulay blue na may check na yan. Yung kulay blue na may check na yan, ang nakasulat talaga dyan is mark as complete. Kailangan da, lagi nyo siyang ikiklik, lagi nyo siyang pipindutin para makapag-proceed kayo sa susunod na step. So, ganyan. Uh, ito yung next step. Ito lang yung pipindutin sa next step. So, ayan. Ganun lang ng ganun. Um, pipindutin lang yung mark as complete. And then, next. Laging ganun lang. Laging ganun lang ang gagawin siya. Nya, hanggang sa umabot kayo sa week 3. So, um, tulad nga na sinabi ko sa inyo, wala po siyang um, assessment. So, makakakuha kayo ng digital certificate na hindi um, sumasagot. Katulad dun sa mga nauna kong vlogs na meron siyang mga assessment, mga quiz. So, ito, meron lang siya is assignment. Meron lang siyang assignment dito sa week 3. So, dito sa assignment. Ito, dito siya. Dito siya sa 3.11. So, ito lang yung gagawin. So, yan. Ang gagawin nyo lang is parang essay. Yan. Ako dahil submitted ko, um, nasubmit ko na nga yung aking assignment. Um, kaya, uh, nakapag nakakuha na ako ng digital certificate. So, yan. Yan na yung assignment. Para lang siyang um, uh, essay about sa kung anong natutunan mo sa course na yun. So, ganun lang siya. And then, pagkatapos na pagkatapos mo, um, dito sa lahat ng mga pinapagawa nila, dito sa to-do list nila, automatic na mag, um, mag email sa inyo na uh, get your certificate. Sabi niya na, congratulations, you have completed the course, ganyan-ganyan. So, ganun lang. Napakadali lang. Napakadali lang ng future learn. So, kung ako sa inyo, um, subukan nyo muna yung course na pinili ko. Para naman, um, makakuha kayo agad. So, ito na po yung email sa akin ng future learn. Sabi niya, Hi, Mary Ann Joyce. You've earned your certificate for how to teach online. Sabi niya, Ayan. Congratulations. You've earned a certificate of achievement for how to teach online. Yung how to teach online, yun po yung pinili kong course. Uh, that means you mark over 90% of the steps on the course complete. So, yan. Dahil, ano, um, naka 90% daw ako. So, yan, view your certificate. I-view nyo lang yan. At, i-download. So, yan. So, ang tip ko lang po sa inyo, dapat damihan nyo yung assignment nyo, yung, yung ilagay nyo dun sa essay na assignment nyo, Kasi, pag konti lang yung ilalagay, sa sasabihin naman niya na dapat 300 words yung ilagay. Kasi, pag um, below that 300 words, hindi po tayo makakapag-continue o hindi po tayo magkakaroon ng certificate. So, at dito na po nagtatapos ang ating tutorial for today. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo at kayo na pong bahalang mag-explore sa different courses na ino-offer ni Future Learn. Napakadami pong courses na in-offer from different universities around the world. So, kayo na pong bahala. Basta yung tip ko lang po sa inyo, dun lang po tayo sa free. Sinabi ko naman po sa inyo kung paano malalaman kung free ba yung course. So, salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na rin po yung notification bell for my upcoming videos. Thank you so much!